matko jedyna, gdzie ci prawdziwi faceci, kim jest ten chłopaczek? Jest przystojny, ale zero charakteru, wizerunek dwunastolatka, który idzie na szkolną dyskotekę. No młody, myślisz, że jesteś Bogiem? Sprowadzę cię na ziemię. Nie jesteś. Że nada. Ale nos wysoko. Zejdź na ziemię, miernoto. Warsztatu nie posiadasz wcale. No, cóż. Antypatyczny typ. Śliski taki jakiś. Brr. Gość ma taki wyraz twarzy, jakby ciągle był naćpany. No to słyszę całe życie, więc akurat się tym nie przejmuję za bardzo. No pewnie, że gej. Aktor jednej miny. Charyzma żaby. Szpetny fagas i zadufany w sobie bez powodu. Oczy raczej przyćpane. Głos fatalny. Lepiej się na niego patrzy, niż się go słucha. No to ciekawe, bo akurat przez całe swoje życie słyszę, że, że mam fajny głos. Nie mam nic do ów pana, ale jakiś wzrok, wrr, jako aktor nijaki. No to moje zdanie. Michał. O, o tobie jest ostro. Nie. No. Pani Marta, prowadząc poranne programy, powinna ograniczyć głupi śmiech po każdym swoim wtręcie. Sztuczne robienie dzióbka też za mądrze nie wygląda. Pani Marta ma okropną manierę podawania wiadomości. Zawiesza głos, moduluje, jakoś dziwnie łapie oddech, dziubie usteczkami, z wszystkiego się cieszy. Wcale nie jest sympatyczna w odbiorze. Beznadziejne pseudodziennikarki rżą jak kobyły na wizji. Wszystkie przerobione gęby wyglądają jak tandetne celebrytki. Jej rżenie na antenie to rżenie starej szkapy. Naprawdę starej. Młoda to ona już nie jest. Myślałem, że Kuligowska jest mądrzejsza. Nie dość, że beznadziejna z niej prezenterka, to... i paręnaście kropek. Jakie paskudne, nieapetyczne nogi. Kobieto, więcej samokrytyki. I nie skazuj nas na takie koszmarne widoki. Akurat moich nóg nie widać w programie. Wygląda potwornie. Schowajcie to paskudztwo głęboko do nory, bo straszy. Brr. Ma głos jak stary, przepity facet. Serio, kogoś takiego brać do telewizji? Mam do siebie wiele zastrzeżeń, ale akurat swój głos bardzo lubię. Nie wiem, kim jest Kuligowska, ale wygląda fatalnie za sprawą stroju. What the fuck z tymi spodniami? Wstajesz i wiesz. O nie, ta Kuligowska ma taki okropny głos, że jak ją słyszę rano w TVN24, to mam zepsuty humor na cały dzień. No, ale jakie to było? Średnio no, przyjemne. Nie, średnio przyjemne. No, ale, ale co? Ja nie czytam hejtów. Ja też nie Zrobiłam czytałem. to tylko dla, na potrzeby tego spotkania. Ale pięknie przeczytałeś coś, bo widzisz, wiesz? Tak, no, no, tak, to, to przeczytałeś, to tak łatwiej weszło. No. <grym> Dziękuję, widzę bo ja tak, serca. Ja tak miałem takie poczucie, że trochę za, za bardzo dociskam, wiesz? Tak się tak? się wcielam w tą, w tą osobę, nie, która gdzieś tam Myślałam, siedzi. Myślałam, że będzie bardziej bolało. Że ta osoba, która siedzi tam gdzieś, że jest, wydaje się jej, że jest anonimowa i tak chce z, z, upuścić swoją frustrację, nie? Żeby przywalić się. Widzi taką siebie uśmiechniętą i mówi tak, coś tak uśmiecha, zaszczęśliwa jest, trzeba ją troszeczkę. Bo ty wnosisz taką dobrą energię, jesteś takim promyczkiem. Właśnie tacy ludzie powinni pracować w telewizji, którzy przenoszą, mają energię i przenoszą ją dalej.